Всем привет! Это 12 марта или 13 марта 2013 года Андрей Кушнирюк. Значит, я сегодня решил такое видео записать. Вот здесь вот на YouTube видео General Motors и в 2014 году выходит новый новейший, значит, Chevrolet Corvette, спортивная машина, кто не знает. Стингрей, ну это значит скат, это рыба с хвостиком, с ядовитым, да, с крыльями. И, короче, вот эта машина выходит совсем новая, значит, с новым двигателем. Вот здесь вот показаны ее данные, приблизительная цена 53 тысячи долларов. Значит, длина, высота, вес довольно легкий для такой мощной машины. Будет 350, нет, 450 лошадиных сил и 450 э, фунтов на фут крутящий момент. Не знаю, как перевести это на метрическую систему точно. Ну, в общем, такие данные. Значит, э, я этот ролик не зря показываю, потом я объясню, почему. Э, ну, в общем... Э, Алюминиевая рама, полностью новая рама, значит и подвески, многие пустотелы алюминиевые, очень, значит, много новшеств. Но они говорят, что вот в этом видео они говорят, что ни одной детали, кроме там какой-то рукоятки, со старого корвета, с прошлого, да? с нынешнего, не попадает туда на, на новую эту машину. И, конечно же, так, что здесь у них? Конечно же, на, на новый двигатель, полностью обновленный. Где он здесь? Вот так выглядит двигатель. Сейчас мы еще к двигателям вернемся. Тут, значит, ну что ты будешь делать? Такое длинное видео что я не могу попасть на этих на картиночки на эти это я не знаю что за картина какого-то а, какой-то другой машины ну в общем я хотел сегодня поговорить о двигателе а, просто потому что наша значит мастерская сейчас я ладно пусть это ее идет видео Просто наша мастерская приняла непосредственное участие вот в этом в строительстве этого двигателя. А вот, кстати, вот данные. 6,2 литра V-образный мотор восьмерка, 450 лошадей, 450 фунтов на фут крутящий момент. Значит, 7-скоростная коробка или 6-скоростная автоматическая трансмиссия, да? Так, пойдем дальше. Значит, вот двигатель в разрезе. И вот здесь вот, да. Оп, ладно, проехали. Значит, пойдем дальше. Вот сейчас они должны показать кулачки. А кулачки как раз, если вы смотрели нашу мастерскую, мы делали четыре вот эти большие пресс-формы для какой-то компании неизвестной, и я не знал, что за компания. Почему-то я считал, что это BMW, но оказался General Motors. Значит, вот для этого нового двигателя, как он называется, LS5, что ли, потом разберусь, мы делали вот эти основные формы для кулачков. Их идет... 16 штук в каждый двигатель и где-то они сейчас я найду вам их просто интересно интересно что так получилось я наверное сейчас включу другое видео остановлю наверное пока эту запись значит вот продолжение этого видео а нет другого видео это уже другое это про сам двигатель и вот здесь вот а, как раз показана система кулачков. Это а, кулачковый двигатель, который в основном уже не употребляют, но почему-то 
Вот именно General Motors на этом двигателе, на спортивном, до сих пор использует вот эту систему. И вот заметьте вот эти кулачки, да, вот эти вот дырявые. Значит, я сейчас потом на столе принесу свои, значит, графитовые кулачки и могу показать, что с них осталось. В общем, мы прожигали, я прожигал, значит, 50 два гнезда, четыре формы по 13, по 13 кулачков в каждой форме. Вот эти а, основные, а, так сказать, как по-русски сказать, production molds, вот эти формы а, основного производства, производственные формы, которые мы делали. Вот они, голубчики здесь. Значит, ну, а тут они просто объясняют о их какой-то системе э, опережения там выхлопа и э, впрыска плюс э, говорят про значит их э, инжекторы высокого давления они впрыскивают под давлением при сжатии уже вот такие дела и вот еще кусочек значит кусочек видео из этого большого видео, да, короче, вот здесь вот показан, сами клапана показаны, и вот он этот кулачок, да, но кулачок, я узнаю, что это не мой кулачок, а кулачок, сделанный из прототипа, из первой формы, форма номер один, которую мы не делали, а делали другая компания, и вот по этому разъему я уже вижу, что эта форма не, на, не моя. У нас разъем шел вот здесь вот прямо по радиусу, чтобы не было вот такой вот э, туфты вот здесь вот, чтобы не видно было. Ну все, сейчас покажу, наверное, притащу свои электроды. Так, вот, значит, наши кулачки, да. Поскольку форм было столько много, ну, гнезд было столько много, что вот что с них осталось. Они так износились, что станок бедный менял, менял их ночами. И вот эти вот последние, значит, самые, значит, концевые, чистовые кулачки, которые остались. Хотя на них тоже износ есть, но станок... Значит, мог давать, так сказать, припуск. Вот он, вот он так смотрится сбоку. Вот они, дыры в нем. Ну, они, конечно, монтировались на, наш, на наши держатели. Вот такая работенка была. Думал, никогда не закончится. Она закончилась, все нормально. Привет! Ой, как давно не записывал ничего. Разленился, запахался тут, заработался. Ну, куртку не забыл одеть, чтоб не забывали. Короче, видали, да? О, скромница наша мастерская, до чего добралась. Завалили General Motors кулачками. И не просто надели, надень или на два, а лет на 10 вперед, видали, да? Все, обеспеченный General Motors двигателями у нас надолго. Кстати, у Давида же был корвет, там вы видали, да, видео было одно, у моего сына был корвет. Машина неплохая, конечно, вот этот двигатель старомодный, он, он, у него верх легкий, очень верх легкий, распредвал там внизу, в середине. И как-то они неплохо так э, все равно себя ведут, эти двигателя, вот даже, ну, Лиманс, 24 часа в Лимансе, они там с Порше соревнуются постоянно, и... Не знаю, как им это удается, но машина не такая дорогая, как Porsche или там, не говоря о Ferrari, Lamborghini, но Corvette 
Самый из них дешевый и довольно, довольно хлесткий. А, хлесткая машина. Двухместная, конечно. Так что вот так вот. Скромная наша, знаете, самая скромная. Скромнейшая из скромных мастерская. Да, мы аж не знаем, куда бежать от скромности. Это я к тому говорю, что там, кто не знает, на форуме chipmaker.ru там есть раздел «Покажи свою мастерскую», и там мастерские все скромные. Скромнее одна, скромнее другой. А мы такие скромные, что аж нам некуда деваться от скромности. Мы просто не знаем, куда бечь от скромности. Не знаю, не хотел я снимать это видео, что-то лень, да и не знаю, короче. Конкуренты мои возьмут за жопу меня, за эти вот показы. Ну что, что сделано, то сделано. Уже никакого секрета нет, все на интернете показывают, как это все работает, да? Все, спасибо большое, что посмотрели. Лысея я, что ли, банил? Жена говорит Лысею. Ну ладно, спасибо большое. До свидания, до новых встреч, что-то лень, лень стал писать видео, до свидания.